izjednačava sa naivnošću i glupošću. Dakle, nije samo cilj biti dobar, nego spojiti sa možda nekim drugim osobinama. To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljem kao ovce među bukove. Stvarnost je takva da biti zaista čovjek hrišćanin u ovom svetu kakav je koji sa vuzdu leži, da znači biti kao ovca među bukovima. A ovca među bukovima je u opasnosti sa dve strane. Prvo je, prva je da ju vuci one moguće raskinu. Hristos nam da to ne šalje. Drugo je opasnost da ovca, videći da se među vukovima ne može opstati, nego samo kao vuk, pa da se ona one svoje zube pretvori na oštri, da pape pretvori u kandre, da nauči da urla i od ovce da postane vuk. Hristos nas ne šalje ni za to. I da je nam rešenje. Budite, dakle, mudri kao zmije, bezazveni kao golubovi. Vidite, um, mudrost je kao unutrašnje oko duhovno koje sagledamo, ne samo kao s ovim fizičkim, sa kojima vidimo ovaj svet, a zajedno sa muvama i pčelama i sa njihovih hiljadu očiju. Imamo to unutrašnje koje ne mogu one ne mogu da gledaju, mi vidimo. Ali um je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota, dobrota je topla, ali slepa. Ono što se naš naš narod kaže, dobar je lud braća. Ako je čovjek samo dobar, kratke pameti, svaku ga izgorišćava, podneće mu nogu, E sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudi kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu uravno teži. Jedan primjer iz starog zaveta. Doba cara Solomona je važio kao najmudriji čovjek svoga vremena. Pehu dve žene koje nisu bile dobrog vladanja, zajedno su stanovali rode svaka po dete iste noći. Ali ona bila nemarna i okreći bi se onako dete u davi. Kad se probudila, vidjela, uzme sto dete mrtvo, pometne po donu, a njeno živo stavio kod sebe. Uvijetko da bome, moje je živo, moje je živo. Dođe tu i do cara. Kad je car zaslušao, svaka govori da je živo njeno, a mrtvo ne druge. Da će da kaže, dobijete želata sa mačem. Kad je došao želat, uzmi to dete živo, rasteci ga po pola, pola da jedno i pola drugoj. Onda će ona, što mi bila majh, reći gospodaru, podaj njoj živo dete. A on će reći ne, dete je tvoje. E sad doću to nakon, vidite. Niko nije bio prisutan. Šta sad uradi? Ova kaže njeno, ona njeno. Svet ste po pola. I to je posred srca seći. Ono što kaže se i u pravu rijemskom sumum jus, suma in iurija. Puna pravda, prenazivne pravda. Ako potrebate do kraja. Kad ste već govorili, vaša svetost je o polovini. Da. Čitao život nekako, svaki od nas je u potražnji za tom drugom polovinom odnosno za ljubavlju u svom životu. Da. Crkva nas uči da je brak jedna od sedam svetih tajni. U Bibliji piše i bit će dvoje jedno telo. Šta to zapravo znači? 
To znači da su, da su dopune jedan drugom pogledu tom telesnom, a da su dve ličnosti, nezavisne dve ličnosti. A ono što treba da drži to jedinstvo u tome, to je ljubav. Ne mislim samo a fizička, to je ljubav, ona da je ista hrišćanska, gdje su dve ličnosti koje upućuju ljubav i koje njih spaja i koje je poslije i ta dvoje deca spajati njih. Ta ljubav hrišćanska, koja za koju kaže sveti apostol Pavlinu, poslanci Korinjeće mu tine u toj glavi, u himni ljubavi, da pa kaže, ljubav nikad ne prestaje. Prožutva će ne stati, prestati. Kako će se ostarenje. Jedvi će prestati, nisu više potrebni. A ljubav ostaje, ona nema u šta više da preče. Vera će preći u stvarno sagledanje. Nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje do uvijek. Jer je Bog ljubav i ko u ljubavi prebiva, on je sa u Bogu prebiva. Jer to je, razume se, da je to ljubav koja treba doći, jer ona bez savršenstva ne može se lako doći do nje. Vi govorite vaše svetosti o ljubavi, to sve jako lepo zvuči. Međutim, Otkud onda toliko razorenih brakova, toliko dece nesrećne i usamljene? Otkud toliko neslaganja među supružnicima, među ljubavnicima? Da, što oni ne shvataju tu ljubav, Hrišansku je ne traži svoje. Ona gleda uvijek i na drugog, ne samo na sebe. Ako se traži svoje, to je već trgovina. Razumem da to nije glupost. To je žrtva, odnosno to je služenje. Veličina se u crkvi meri veličinom služenja bližnje. Od jedne žene, majke, čuh tamo na Kosovu, ima čerko i sina, čerka udata i sin oženjen, ali su ga razpustili. I kad se oženje uzde tako isto jednu devojku, razmaženu. I sad ona kaže kad se sastanu, to je svađa. To je jedna nemoguća situacija. A ta će žena da kaže, ako ja budem morala da odem iz ove kuće, ja ću ubiti. A on kaže, ako ona ode, ja ću ubiti. Mi iz početka deše malte ne smešno. Ako sam bolje razmislio, vidim da je to jedna istina, nemo i teško će ne sviđa. Čemu se radi? Tako ja mislim. Oni se zaista vole, ali se vole na ovaj način. Ako ti mene voliš, čini mi povolji. A on će da kaže, ako ti mene voliš, čini mi povolji. Ne osjećaju da su oni dužni da jedno drugom čini što može. Jedno drugo podvijel to kaže, se u žiči čašću činiti, jedno drugom već je tu je. Traži se, a nije gotovo da se i da. Moće ste rekli, vaše svetosti u hrišćanstvu nema muško-žensko. Da. Da, kaže sveti apostol Pavle, u Hristu Isusu nema veli Grk ni Jevrejin. Grci kao najkulturniji narod iz odoba i Jevrej kao narod jedini koji veru jednog Boga. Nema rob ni slobodnjak. Mislim, jedna takva ideja u to doba sistema robomskoga. Nema muško ni žensko, nego smo jedno u Hristu Isusu. I sad vidite, ono što Hristos traži od muškaraca, traži isto žena. Ne drugo žena, ne drugo od muškaraca. Isti je moral dati jedni 